काका हाँ बेटा जैसा आपने कहा था मैंने चारों लकड़ियां काट दी हैं पर मैंने तो तुमसे पांच लकड़ियां काटने को कहा था घोड़ा गाड़ी के पहियों में लगेंगी चार से काम नहीं बनेगा माफ कीजिएगा काका लेकिन जैसा मुझे याद है आपने चार ही कहा था इसीलिए मैंने हो ही नहीं सकता मुझे पता है पांच लकड़ियां लगती हैं तो मैं चार क्यों कहूंगा हाँ हो सकता है काका मुझसे ही सुनने में कुछ भूल हुई है मैं अभी एक लकड़ी काट देता हूँ रुको कमल क्या हुआ साई अमरपाल जी क्या आपको याद है कुलकर्णी सरकार के आने से पहले मैं गांव वालों को क्या बता रहा था मेरी उम्र हो चली है अक्सर याद नहीं रहता है प्रवचन में कहीं वही दोहराना दू इसलिए पूछ रहा हूँ साई उस वक्त मैं कमल को काम सिखा रहा था याद करने की कोशिश कीजिए मैं क्या कह रहा था शेड्रीपुर मतलब मन के छह शत्रु और इनमें एक बहुत बड़ा शत्रु है अहंकार साई आप कुछ अहंकार के बारे में बात कर रहे थे और क्या कह रहा था लकड़ी को अच्छी तरह से घिसना और यह सुनिश्चित कर लेना कि लकड़ी बिल्कुल चिकनी रहे फिर लकड़ी के चार एक समान टुकड़े काट लेना साईं और आप क्या कह रहे थे ये तो मुझे याद नहीं पर मुझे ये याद आ गया है कि मैंने कमल को चार लकड़ियां काटने को कहा था बस यही याद दिलाना था माफ करना बेटा मैंने ही तुमसे चार लकड़ियां काटने को कहा और मैं तुम्हें को दोषी ठहरा रहा था मेरी ही गलती थी बेटा कोई बात नहीं काका आप मुझे सिखा रहे हैं यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है तुम कितने अच्छे हो कितने विनम्र हो कितना सम्मान करते हो दूसरों का मुझे कोई ठेस ना पहुंचे इसलिए तुमने मुझे भी दोषी नहीं ठहराया कमल तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी बहुत अच्छी परवरिश की है मेरा सुभाष होता ना तो ऐसे मौके पर शायद वो नाराज हो जाता आपको अपनी गलतियों का एहसास है यही बहुत है अमरपाल जी प्रणाम साईं। राम जी भला करें साईं, केशव ने बोला था कि आप मुझे बुला रहे हैं हाँ भीम जी मुझे तुमसे एक मदद चाहिए हाँ हाँ बोलिए ना साईं। आज कमल और अमरपाल जी ने बहुत मेहनत की है तो मैं सोच रहा था इन्हें थोड़ा गन्ने का रस मिल जाए तो ये दोनों तरोताजा हो जाएंगे क्या तुम इनके लिए अपनी दुकान से थोड़ा गन्ने का रस ला दोगे हाँ हाँ साईं क्यों नहीं लेकिन रस खुद लाना होगा रस तो रस है मैं ला कर दू या कोई और इससे उसका स्वाद थोड़ी ना बदलेगा बदलेगा भीम जी बहुत कुछ बदलेगा तुम रस लेकर तो आओ गंदी गेंद माफ करना दादा आपको गेंद लग गई देखकर नहीं खेल सकते क्या तुम लोग तुम लोगों को पता भी है कितने महंगे कपड़े पहने हैं मैंने गलती हमारी ही थी लेकिन मैंने जान मुझ कर नहीं मारा कपड़ा तो कपड़ा होता है महंगा ये बोलना जरूरी था क्या प्रणाम साई राम जी भला कर रहे साई मुझे आपकी मदद चाहिए बोलो मुरली साई 
कुछ दिन पहले मुझे एक व्यापारी ने नगर में अपना घर बनाने के लिए कहा था पैसे अच्छे दे रहा था तो मैं मान गया उसकी वजह से मैंने यहाँ मिलने वाले कई काम छोड़ दिए आखिरी वक्त पर उस व्यापारी ने वो काम किसी और को दे दिया अब मेरे पास ना काम है और ना पैसा मैं क्या करूँ जिन लोगों ने तुम्हें काम के लिए बुलाया था उनसे दोबारा जाकर मिलो वो लोग मुझे काम नहीं देंगे साईं मैंने उनके काम के लिए मना कर दिया था इसलिए सब लोग मुझसे नाराज हो गए हैं तो मुझे दर्द दे रही है लेकिन साईं आपने खुद ही तो ये लकड़ी अपनी हथेली पर मारी इसमें लकड़ी का क्या दोष कहा जाऊ किससे पैसे मांगू कोई है ही नहीं यहां पर मेरे खानदान का जो मुझे जानता हो और अंगूठी के बदले कोई पैसे देने के लिए भी तैयार नहीं हो रहा है कुछ तो करना पड़ेगा जल्दी से जाकर रस साईं को देके आना है ये क्या कर दिया तुमने इतने महंगे कपड़े खराब कर दिए माफ कर दू मा, माफ कर दू पता नहीं क्या दिक्कत है मेरे कपड़ों से हर किसी को जो देखो इसके ऊपर कुछ ना कुछ फेंके जा रहा है थोड़ा सा ही तो रस लगा है धुलने से साफ हो जाएगा वहां पानी रखा है मुझे ना अभी रस देने जाना है साईं को सुनो जल्दी से मुझे एक रस दे दो और तीन रस इस लोटे में डाल दो मेरे पोतों के लिए क्या मैं आपको ये गन्ने का रस निकालने वाला नजर आ रहा हूँ अरे तुम यहाँ खड़े हो यहाँ का पानी इस्तेमाल कर रहे हो और तुम्हारे कपड़ों पर ये रस जैसा चिटका हुआ भी है तो मैं और क्या समझूंगा क्या ऐसा कैसे समझ लेंगे आप लखपत खानदान से हूँ मैं अच्छा अच्छा माफ कर दो मुझे पर मेरी एक मदद तो कर दो यहाँ पर और कोई तो है नहीं और मुझे अपने पोतों के लिए रस लेकर जाना है सुबह से जिद कर रहे हैं वो तुम मेरे लिए रस निकाल दो ना मैं पैसे यहाँ रखकर चला जाऊंगा मेरे हाथों में इतनी ताकत होती तो मैं खुद ही निकाल लेता अरे अभी बताया ना मैंने आपको कि मैं कौन हूँ और ऐसे छोटे मोटे काम मैं कभी नहीं करूँगा कभी नहीं ठीक है ठीक है मैं रस वाले का इंतजार कर लेता हूँ भगवान दास जी अच्छा हुआ आप यही मिल गए मैं आपके घर ही आ रहा था अब क्यों ढूंढ रहे मुझे मुरली तुमने तो मेरी घर की मरम्मत करने से इनकार कर दिया था तुम तो कहते थे मैं छोटे मोटे काम नहीं करता हूँ उससे बहुत बड़ी भूल हो गई भगवान दास जी मुझे माफ कर दीजिए उस वक्त मेरे पास काम ज्यादा था जिसका मुझे घमंड हो गया था मैं अभी साईं के पास से आ रहा हूँ उन्होंने मुझे मेरी भूल का एहसास दिलाया साई ने कहा दोष लकड़ी का नहीं मेरा है क्योंकि मैंने ही इसे अपने हथेली पे मारा मुरली उसी तरह गलती उनकी नहीं है जो तुमसे नाराज है और वो इसलिए नाराज नहीं है कि तुमने काम से इनकार किया बल्कि इसलिए नाराज है क्योंकि तुमने उन्हें अपना अहंकार दिखाया ये कहकर कि तुम शहर में बड़ा काम करने जा रहे हो अब गांव के छोटे मोटे काम तुम नहीं करोगे मुरली अहंकार में तुमने उन लोगों का अपमान किया जिन्होंने तुम्हें हमेशा काम दिया था अहंकार एक ऐसी जकड़न है जो इंसान को पूरी तरह से विफल बना देती है उसे लगता है कि वो बड़ा काम कर रहा है लेकिन वो ये समझ ही नहीं पाता कि अहंकार ने उसे छोटा बना दिया 
अहंकार इंसान को उठाता नहीं है बल्कि झुका देता है मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है सच बात तो यह है कि मेरे पास पैसों की बहुत तंगी है अगर आप मुझे कुछ पैसे दे दें तो मैं आपका काम जल्दी कर दूंगा और मैं अपना काम पूरी मेहनत से करूंगा कोई बात नहीं गलती सबसे होती है तुम ये कुछ पैसे रख लो और कल से काम पे आ जाना धन्यवाद भगवान दास जी बहुत बहुत धन्यवाद मैं कल से काम पे आ जाऊंगा साई ने इनसे कहा है कि अहंकार बनते काम बिगाड़ देता है आज सुबह सोनार ने भी मेरे अहंकार के कारण काम नहीं किया नहीं तो अब तक मुझे पैसे मिल जाते काका साई की बात सुनकर मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने अहंकार की वजह से आपसे ठीक से बात नहीं की थी अगर आप कहें तो मैं आपके लिए घरने का रस निकाल दूं। मुझे ये चकरी चलाना आता तो नहीं है अगर आप कहें तो मैं आपके लिए कोशिश जरूर कर सकता हूं। ठीक है बेटा जी इसमें तो स्वाद ही नहीं है खैर, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है शायद ये सबके बस की बात नहीं है और रस मत देना क्योंकि मेरे पोतों को पसंद ही नहीं आएगा और जब पसंद नहीं आएगा तो ले जाके क्या फायदा कल मटके बनाते हुए तारीफ हुई मेरी तो मुझे अच्छा लगा आज मैंने पूरी मेहनत से रस निकाला और इनको अच्छा नहीं लगा तो मुझे बुरा लग रहा है कैसा है बहुत अच्छा है साईं। यही सुनना चाहते थे ना तुम? हाँ साईं। वो क्या है ना कि किसी भी काम में मेहनत करो तो मन करता है कि वो काम सभी को पसंद आए नहीं तो उस मेहनत का फायदा ही क्या अगर उससे किसी को खुशी ही ना मिले बिल्कुल ठीक कहा तुमने अगर हमारी मेहनत से खुद को या किसी और को खुशी ना मिले तो वो मेहनत बेकार ही लगती है कैसा है अरे वाह स्वाद आ गया ऐसा ही रस मेरे मटके में भर के मेरे पोते के लिए दे दो जी काका
काका ये लीजिए ये एक रुपया रस वाले को दे देना जी ये लीजिए और एक रुपया तुम्हारी मेहनत के लिए लो बेटा जीते रहो आई ने मुझे बताया कि आज रात को आपने उन्हें खाना भेजने के लिए मना किया हाँ तात्या आज मैं अपने अतिथियों के लिए खाना खुद बनाऊंगा ठीक है साई चलता हूं साई आज मेरे लिए खाना बनाने का कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है साहिब मैं खा नहीं पाऊंगा और खाऊंगा भी कैसे जब मेरे सुभाष ने कल रात को भी मेरे पोते ने खाना नहीं खाया था और आज पता नहीं उसने कुछ खाया भी है या नहीं आहार में हमेशा वो सब्जियां भी होनी चाहिए जो मिट्टी के अंदर उठती हैं। जमीन से जुड़ी हुई चीजें इंसान के शरीर के लिए भी जरूरी होती हैं और उसके मन के लिए भी साई कहीं आपका इशारा सुभाष की ओर तो नहीं है कल उसने अहंकार में खाना नहीं खाया था वही है जो जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है है ना साई जो भी हो है तो वो मेरा पोता ही नहीं अहंकार अगर है उसमें तो वो एक दिन में तो नहीं जाएगा साईं। तो क्या वो भूखा ही अमरपाल जी श्रद्धा और सबूरी में हर प्रश्न का उत्तर छुपा है हर समस्या का हल है सबक सबूरी के ही जिसने श्रद्धा और सबूरी की शक्ति को जिसने भी महसूस किया है की परीक्षा वो अचंभित हुआ है पल है आज आए मन में साई के क्या है कान जान पाए For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos